Das wichtigste Element in der Kunst ist Freiheit und Unabhängigkeit. Und die Freiheit, alles auszudrücken, was einem wichtig ist. Selbst wenn es gegen den Geist oder das Diktat der Gesellschaft ist, nur der Künstler selber weiß, was für ihn Integrität ist, was wichtig ist, was unwichtig ist, was richtig und was falsch ist. Als Künstler muss man in die Einsamkeit gehen, innerlich. Das heißt, man muss irgendwann diese Konventionen, diese Diktate, diesen Schwachsinn überwinden und seinen eigenen äh, Schritte machen. Gibt es keinen Ausweg. Und daher wird der Künstler immer bis zu einem gewissen Maß Gegenspieler der Gesellschaft sein. Er wird immer suspekt sein, er wird immer am Rande zur Illegalität oder zumindest zur Peinlichkeit sein. Das lasse ich gar nicht vermeiden. Und da man aber auch als Künstler innerhalb einer Gesellschaft lebt, mit seiner Arbeit, ja diese Gesellschaft, die Zeit, die Ängste, die Sehnsüchte, die, den Wahnsinn, den Schwachsinn ja reflektiert und in der Kunst ausdrückt, muss er mit einem Bein hier aber trotzdem mitten in der Gesellschaft sein. Und dieser Seiltanz, dieser Balanceakt zwischen außerhalb der Gesellschaft sein, in seinem eigenen Universum und doch bis zum Wissen gerade auch in der Gesellschaft, das ist die große Schwierigkeit und das ist die Sisyphus-Arbeit jedes Künstlers. Für mich ist Kunst die höchste Form von Kommunikation, die mit ästhetischen Mitteln stattfindet. Diese Ästhetik schafft es, in Bereiche vorzudringen, Dinge anzusprechen, von denen man vorher gar nicht wusste, dass sie überhaupt existieren. Und ich glaube, das ist die Aufgabe der Künstler. Die Möglichkeit zu bieten, die Welt gefiltert durch das eigene ästhetische Universum den Menschen zu zeigen.